te encantan los hombres, ¿verdad? Te gusta tocarlos y todo eso, ¿no? ¿De qué hablas? Yo no estaba seduciendo a nadie. ¿Tú crees que soy imbécil? Yo solo tengo ojos para ti, te lo prometo. Mi padre construyó esta editorial. Sí lo sabes, ¿verdad? Sí, Santos. Él levantó esta editorial uh -huh. y me la dejó como su legado. ¿Quieres que me vaya? ¿Que te la deje así, nada más? Además de lastimarme, ¿quieres que te deje lo único que mi papá me heredó? ¿Sabes? Yo pensé que eras alguien cuando escribiste esa novela. ¡Pero me mentiste, Regina! ¡No eres nadie! Ni siquiera creo que tú hayas escrito esa novela. Dime, ¿eh? ¿A quién se la robaste? ¿A quién se la robaste? ¡Cállate! Gracias. Hermana, lo siento mucho. Claro que no. <risa> Llevas sí. años manifestando esto. No, a ver. Acepto que no soportaba a Santos. Pero de eso, a querer verte triste hay mucha diferencia. Y aunque yo no entienda por qué sé que lo amabas. Mucho. ¿Y no intentó detenerte otra vez? <risa> Ni cuenta se dio. Estaba tan borracho. Hice mi maleta y me fui. Entiendo que ahorita estás fatal. Pero te prometo que con el paso del tiempo se te va a olvidar. Aceptar que no era feliz es horrible. Espero que no te moleste compartir el cuarto con tu hermana. <risa> Escúchame. Te prometo que va a ser poco tiempo. No. Sí, pronto voy a conseguir algo para mí. Te puedes quedar aquí el tiempo que tú necesites. <risa> Roncas. <risa> No es cierto. No es cierto. Claro que no. Con mi sueldo puedo rentar algo pequeñito. ¿Cómo que tu sueldo? ¿Piensas regresar a la editorial? Pues claro, es mi trabajo. Pues sí, pero el chiste de irte de tu casa era dejar de estar con él, ¿no? No, no es lo mismo dormir junto a él que trabajar en el mismo lugar. Yo puedo ser muy profesional. Regina. Sin ese sueldo como editora soy nadie. Nadie, nadie se acuerda quién soy como escritora. Pero puedes volver a escribir. Ajá, ¿y con qué voy a pagar mis gastos y la renta y todo mientras escribo una novela? Te puedes quedar aquí. Mira, si me vas a ayudar, ayúdame en serio. No me juzgues. Buenos días. Buenos días. ¿Quién se murió? ¿Qué haces? Vine a revisar unos libros a editar. Hay varios que todavía no... No, 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 muchas gracias. Ya le pedí a Gaby que lo hiciera. No hace falta, ya estoy aquí. ¿Por eso qué haces aquí? ¿Podemos hablar en tu oficina, no, claro por que favor? No, no. Me abandonaste en la madrugada. Me dejaste una nota muy fría diciendo que ya no querías nada conmigo. Sí, me refería a la relación. Por favor, ya no me hagas más daño, ¿quieres? ¿Me estás corriendo? No, no, tú renunciaste. Sí, a estar contigo. Pero te das cuenta que esta es mi editorial, ¿verdad? Ay, ya, por favor, deja de llorar, deja de hacer esto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Tú te sientas, te sientas. Quiero que veas cómo es esta mujer. No entiendo, Regina. Deja de hacer esto, por favor. ¿Qué quieres, tu finiquito? ¿Cómo finiquito? Yo lo que quiero es mi sueldo, el lugar que me gané. Sin mí, este editorial ya no existiría. Oh, oh, ok, 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 ok. Mira, conmigo, métete. Di lo que quieras, pero con ellos no te metas. No hagas menos su trabajo, por favor. No los ningunees. No los... Por favor, todos, salgan de la oficina, por favor. ¡Salgan todos, ya! ¡Rápido! ¡Cálmate! No los estoy ninguneando. Estoy diciendo que mi libro puso en la mira este editorial otra vez. ¡Yo te ayudé a levantar este sueño! Mi padre construyó esta editorial. Sí lo sabes, ¿verdad? Sí, Santos. Él levantó esta editorial uh -huh. y me la dejó como su legado. ¿Quieres que me vaya? ¿Que te la deje así, nada más? Además de lastimarme, ¿quieres que te deje lo único que mi papá me heredó? ¿Eso quieres? Dejé de escribir durante años para ah. ayudarte con esto. Santos... Ok, ok. 
Tú puedes pensar lo que quieras, pero yo no te obligué a que dejaras de escribir por tanto tiempo. No, es más, vienes aquí y pretendes que todos, que todos te veamos como la Mesías de este lugar. De verdad, qué vergüenza, perdón. Perdón, ¿sabes? ¡Ay, eres un mentiroso! Pues sí, sí lo es, siempre lo fue. ¿Y qué? ¿Ahora me vas a reclamar por no darme cuenta antes? Porque la verdad es que no estoy para... No te estoy reclamando nada. Bueno, pues eso parece. Oye, no te pelees conmigo. Yo no soy el enemigo. Entiendo tu frustración, pero yo soy tu hermana. Estoy de tu lado. Ay, es que lo hubieras visto fingiendo que me quería. Fingiendo que además había sido yo la que había decidido dejar de escribir cuando no fue así. Él me saturó de trabajo, es que me rogaba, me rogaba que lo ayudara a alzar ese lugar. No me puedo quedar así, no me puedo quedar así. Pues no, no te quedes así. Igual tienes que cambiar radicalmente de vida. ¿Y qué hago aquí? ¿Eh? Me siento plácidamente escribir una nueva novela, ¿no? No. Porque además, esto se lo va a hacer a otra persona. Acuérdate de mí. ¿Y qué quieres hacer? ¿Denunciarlo? Ay, con la policía no, nadie me va a creer. Pero ya sé lo que puedo hacer. ¿Qué? Puedo... Puedo hacer que todos en la editorial sepan quién es su jefe. Sí, voy a escribir un correo, lo voy a hacer. Santos parecía ser el hombre ideal al principio. Pero con el tiempo empezó a volverse celoso, controlador. Te encantan los hombres, ¿verdad? Te gusta tocarlos y todo eso, ¿no? ¿De qué hablas? Yo no estaba seduciendo a nadie. ¿Tú crees que soy imbécil? Amor, era un compañero de la preparatoria, Rodrigo. Me dio muchísimo gusto encontrarme, lo es todo. Y también en la preparatoria te lo estabas comiendo. Yo solo tengo ojos para ti, te lo prometo. Eres una... ¡Santos! No sé... ¿Cómo me fijé en alguien como tú? Es claro que eres una oportunista. No soy ninguna oportunista. Para que te quede claro, yo me había ganado un premio con mi libro, ¿ok? Antes de que tú me rogaras que te ayudara en la editorial. Es más, te di el dinero de ese premio para ayudarte. O sea, tú estás diciendo que soy un inútil, ¿no? no que soy pobre. No, claro que no. Pero me lastimas con tus palabras. Deja de tomar. Muchas veces pensé en irme. Pero no lo hacía porque después de todos los pleitos venían las disculpas, el cariño. Te juro que voy a dejar de tomar, mi amor, por favor, te lo suplico, sí, perdón. Santos. Perdón. Santos. Santos. Por favor, te juro que esta vez va a ser diferente. De verdad, no me dejes. Por favor, mi amor, te juro que voy a cambiar. Sí, por favor, sí. Ven conmigo, ¿sí? Ya sé, ya sé. Es el mismo cuento de siempre. Pero cuando estás ahí, es muy difícil darte cuenta. O más bien, no quise darme cuenta. No tengo justificación. Más que el amor que pensé que nos teníamos. Solo quiero que sepan la verdad. Diana, yo le di mi vida a ese editorial durante años. Y no es justo que me saquen así nada más. Y que además quede como la culpable de todo lo que pasó. ¿Qué pasa? Quiero que sepan que Santos Barrera no es el hombre que dice ser. Que debajo de la máscara de seductor es un hombre abusivo y violento. ¿Te parece que soy violento? No, señor. Para nada.
¿Alguna vez me viste lastimarla? No, señor. ¿Alguna vez me viste golpearla o lastimarla? Claro que no. Lo único que hice fue amarla, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Alguien respondió a la bomba que mandaste? No, pero bueno, por lo menos me conformo con que todos sepan que Santos no era tan carismático como decía ser. Nada carismático. <risa> Mira. ¿Qué? ¿Te vas a arrepentir? De un mail anónimo, sin firma. ¿Crees que sea de Santos? Claro que es de Santos, como siempre, desde las sombras, para que nadie se dé cuenta de sus abusos. Pero no le tengo miedo. Siete años viviendo con él, ¿qué puede ser peor? Yo definitivamente me confundí de profesión. Llevo una semana atorada en el mismo párrafo, el primero. Igual te estás presionando mucho. Diana, he perdido siete años de mi vida. No puedo perder una semana más. Hermana, deja de decir eso. Ganaste un premio súper importante. No, suerte de principiante. Oye, no, ¿eh? No voy a permitir que te tires al suelo así. Ya fue suficiente con todo lo que Santos te dijo todo este tiempo, con todos sus insultos. ¿Qué es eso? Te llegó ahorita. ¿Mandaste algo, alguna editorial? Si te estoy diciendo que no tengo nada, ¿qué voy a mandar? Bueno, no sé, algo del pasado o algo. Puede ser. Santos me está demandando por difamación. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir con ese equipo. No, Regina, piénsalo un poco. Vamos a pensar que a podemos... A ver, no hacer... me digas que piense, que respire para Ana y todas esas estupideces, por favor. Ese tipo me va a escuchar. Primero podemos ver qué podemos no hacer. No podemos hacer nada. Regi, Voy espérate. A ir a... Me va a escuchar. No estaba en su casa y si estaba no me quiso abrir. Pero me tiene que dar una explicación, así lo tengo que buscar hasta debajo de las piernas. Ahorita te llamo. ¡Santos! ¿Dónde está? Santos salió por el día. ¿Por qué no le llamas mejor? Ah, porque me tiene bloqueada, por eso. Con permiso. Lo siento, pero no puedes estar aquí. ¿Perdón? Hasta donde yo sé, no he recibido ninguna carta formal de despido. Y mientras eso no suceda, yo puedo venir a mi trabajo. Pero la demanda... Ah, ahora todos saben de la demanda, ¿no? Pues entonces deben saber que es por difamación y no por acoso. Así que me voy a quedar aquí hasta que el señor me explique por qué me está haciendo esto. Regina, con todo respeto, es obvio por qué te demandó. ¿Obvio? Todos oímos el audio. ¿Qué audio? Nos lo mandó después de tu mail para explicarnos por qué te iba a demandar. ¿Qué audio, Ferni? ¿Qué audio? Me apena mucho contarles esto, pero somos familia. Y por eso deben saber lo que está pasando y lo que está por pasar. ¡Eres un desgraciado, un inútil, patético! ¡Te odio! ¡Te voy a matar, ¿me oíste? ¡Te voy a matar! ¡Te lo juro que no estaba haciendo nada! ¡Te lo juro! Pero, por favor, no me lastimes. ¡Te lo juro! ¡No, no, 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 no me lastimes, por favor! Por favor, por favor. Regi. Mejor vete. No te metas en más problemas. Es que las cosas no fueron así. Él me insultó antes y por eso yo... Sí, Regi, todos dimos tu mail, pero es que ese audio es... ¡Falso! ¡Es pero falso! Es... Pero es tu voz. ¿O está troqueada? No. Pero no muestra todo lo que pasó, los insultos de antes, las millones de disculpas después. Y para que sepan, no es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Ok, entiendo que no me crean, 
porque yo no tengo un audio para comprobarlo. Pero es que... Pero es que mira cómo te estás poniendo. Qué fuerte. ¿Quién hace eso? Alguien que quiera culpar a otra persona. Te juro que las cosas no fueron así. Tú sí me crees, ¿verdad? Regina, claro que te creo. Santos puede ser un mentiroso, pero yo vi sus caras. ¿Cómo te veía? Vi lo insegura que te volviste con él, cómo abarcó tu mundo. Pero es que en ese audio parece que yo soy la desquiciada, la que lo maltrataba a él. Dime la verdad. ¿Alguna vez te lastimó? ¿Te pegó? ¿Te puso un dedo encima? ¿O tú a él? No. No con golpes. Pero con sus palabras, sus insultos. Eso no lo hace mejor. Es igual. No hay alguna forma de comprobar eso, porque poder comprobar un golpe puede ser más fácil. Estoy diciendo que nunca hubieron golpes. Hasta ahora entiendo su juego, era muy discreto. Era muy cuidadoso no dejar marcas más que psicológicas. Yo no puedo cubrir esa fianza. No, y no lo vas a hacer. Nos vamos a asesorar y vamos a ganar esta lucha, ¿ok? O sea, tú estás diciendo que soy un inútil. ¿No? Que no, soy pobre. No, claro que no. Pero me lastimas con tus palabras. Deja de tomar. ¿Sabes por qué tomo? Para aguantarte. Porque eres insufrible. ¿Quién te dijo que eres inteligente? ¿O que eres interesante? No eres nadie, Regina. Nadie. ¿Quién dice porque ganaste un premio de literatura? Eres alguien, ¿eh? <risa> ¡Qué maldito desgraciado! 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 ¡Qué maldito
Me reuní con ella en mi habitación cuando estuve en San Francisco. En la feria literaria, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. Ah. Ay, relájate un poco. No pasó nada. Nos reunimos porque al día siguiente tenía otras citas con editoriales. Sí. Fue un movimiento estratégico. ¿Qué te pasa? Es que me parece cero ético y profesional. A mí más bien me parece que tú estás celosa. Pero, ¿sabes? Cuando la conozcas, deberías aprenderle algo. Algo que a ti te falta. Tener pasión. Sí, me hace falta muchísima pasión, ¿no? Para encerrarme en un cuarto de hotel con un joven y prometedor escritor y además guapísimo, a espaldas de mi pareja. A ver, mi amor, cálmate. No seas envidiosa, ¿sí? A todo eso que dijiste, agrégale maravilloso. Porque eso es lo que ella es. Una extraordinaria y maravillosa novelista. Dios mío. Perdón, Diana. Ya ves tu hermana, ¿no? Tus cosas. Perdón. Ay, mi amor. Sí, y después Santos y Regina se fueron. Y me arrepiento porque le debía haber dicho que se quedara conmigo. ¿Estás bien? Perdón, es que... Esa noche fue horrible, pero no quiero hablar de eso. Está bien, por ahora podemos parar en lo que elaboró la respuesta de la demanda. Pero esos testimonios van a ser muy importantes para tratar de ganarle al señor Barrera. ¿Cómo te ayudo? Regresa el tiempo. Regresa todo el tiempo que le dediqué a Santos. Olvidándome de mí. Dejando que me manipulara, que me humillara. ¿Qué? ¿Qué haces? Escribe. No, no voy a escribir una novela ahorita. No, no una novela. Escribe sobre lo que estás sintiendo. Siempre has sido súper buena para eso. ¿Te acuerdas de los cuentos que escribías cuando eras niña? <risa> ¿Te acuerdas que eran súper dramáticos? Y siempre hacías que a mis papás se les olvidara porque nos habían regañado. <risa> ¿Cómo se reían? Escribe. Eres súper buena. Eres excelente. Eres maravillosa y nadie puede quitarte eso. Escribe. <risa> Escribe. Seguir con esto, me... Ya no digas nada, ¿sí? Déjame demostrarte cuánto te amo, ¿sí? Perdóname, sí. Perdóname. A veces, a veces digo puras tonterías. Pero es porque te amo, preciosa. Porque te amo y tengo mucho miedo de perderte, bonita. ¿Eh? ¿Por qué si me amas me haces tanto daño? Porque no pienso las cosas. No quiero perderte nunca, ¿sí? Es que ese es el discurso del golpeador. Te dejo el ojo morado. No, 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 no. Yo nunca te he golpeado, nunca te he golpeado, ¿me entiendes? Nunca, jamás lo haría. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes. Pero las cosas que me dices. No, 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 no,
No, no, no, no, no, perdóname, perdóname. Es que estoy, estoy, estoy reaccionando como un idiota porque, porque, porque tú me haces enojar, ¿sabes? Tú me haces enojar y pierdo el control. No sé qué, no sé qué es lo que me pasa. Perdóname, chiquita, ¿sí? Por favor, mi amor, por favor, perdóname. Mira, tú eres la inteligente de esta relación. Tú eres la que piensa, la que, la que ve a futuro. Mi amor, tú eres la estrella de esta casa, la estrella de la editorial. Mi amor, por favor, perdóname, ¿sí? Por favor, perdóname, ¿sí? Hace un montón no escribo nada. Sí, porque tienes mucho trabajo. Pero yo sé, yo sé que en cuanto te decidas hacerlo, vas a escribir algo brillante, bonito, algo, algo maravilloso. ¿Eh? Tú haces que los libros se mantengan vivos, preciosa. ¿Mm? Eso es exagerado. De verdad, de verdad, te lo juro. ¿Eh? No tengo palabras para, para decir lo buena que es. Tú eres la estrella de mi vida. ¿Eh? Por ti voy a ser un hombre mejor. Un hombre bueno, ¿sí? Dime que me amas. Dime que me amas. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Quiero recordar el segundo exacto en el que me olvidé de mí. En el que mi alma abandonó mi cuerpo dejando solo un cascajo. ¿Y? ¿No ha respondido? No, pero el abogado dice que puede ser que el licenciado de Barrera se quiera ir directamente a la audiencia. Pero hay que tener paciencia. Lo importante es que ya tiene el documento de tu defensa. Yo lo único que quiero es que se sepa la verdad. Y te prometo que se va a acabar. Pero hoy, por favor, hermana, concéntrate en ti. ¿Estás nerviosa? <risa> nerviosa es poco. Pero bueno, ya te tengo que colgar. ¡Suerte! Puede pasar. Gracias. Por favor, permítame un momento, ¿sí? No me tardo, permítame. Regina. Qué pena, estás ocupada. No te preocupes, no te preocupes. Dime, ¿por qué te alejaste tanto de la escritura? En mis noches fue muy exitosa en su momento. No sé. Llevo mucho tiempo trabajando con gente creativa, como para saber que a las musas no se les presiona. <risa> bueno, ahora mismo estoy escribiendo una novela, pero... Quiero seguir explorando, quiero que sea algo más autobiográfico. ¿Tienes algo que pueda leer? No, lo siento, todavía no. Quiero seguir explorando. No estoy lista. Pero me urge trabajar. Durante muchos años edité libros de otras personas y me dediqué a la editorial Barrera. ¿Algo así podría ser aquí? ¿Y no preferirías dedicarte a tu novela? La verdad, no quiero distraerte con libros de otras personas. Tienes el talento y... Y muchas deudas. Actualmente solo cuento con un puesto como editor junior. Lo tomo. Sí, está perfecto. Pero, pero siento que estás bastante calificada como para ese puesto. Bueno, no importa. Necesito comer. Además, no sé si tenga sentido, pero puedo trabajar aquí en las mañanas y en las noches encontrar la inspiración que me hace falta. ¿Eh? Cada quien tiene sus formas, fíjate. Licenciada, le llegó un email. Permiso. ¿Pasa algo? Me llegó un mail de la editorial Barrera, de parte de Santos. Es un mail cadena para, bueno, digamos, para la mayoría de las editoriales. Mírale. Quiero que todos en la comunidad literaria sepan lo que Regina Fuentes me está haciendo lo que me hizo y por lo que debe pagar. Es que esto no va a acabar nunca. Debo de ser honesto contigo, Regina. Esto no se ve nada bien. Las imágenes que envió Santos son muy gráficas. Esa noche Regina perdió por completo el control. Estaba desesperada por mi forma de beber y, y no la culpo. Pero jamás pensé que fuera capaz. Estás loca. Yo levanté las manos para tratar de defenderme. Y ella... Ella no paró. ¡Estúpida! 
y me dieron 11 puntadas. Y yo acepto que tengo un problema con el alcohol, pero me estoy haciendo responsable. En cambio, Regina tiene problemas psicológicos. Es violenta al punto de tratar de herirme con un vidrio. Esa noche, esa noche tuve miedo de morir. Regina, ¿y no lo puedo demandar yo también? Eso es difamación, las cosas no fueron así, ya se lo dijo a todas las editoriales, ahora yo estoy quedando como una criminal. Tiene que haber algo. Las pruebas. Es que no, no, las pruebas no. Esas no son pruebas. ¿Ves? ¿Ves por qué me fijo en otras mujeres? Porque miren lo que te has convertido en una X total. Yo no me enamoré de una mujer inútil. No soy un inútil. Hago perfectamente mi trabajo en la editorial. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo pensé que eras alguien cuando escribiste esa novela. ¡Pero me mentiste, Regina! ¡No eres nadie! Ni siquiera creo que tú hayas escrito esa novela. Dime, ¿eh? ¿A quién se la robaste? ¿A quién se la robaste? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate tú! Una verdadera escritora no, no deja de crear porque, porque tengo mucho trabajo. ¿Sabes una cosa? ¡Eres una estúpida! ¡Eres una fracasada! Y tú eres un maldito desgraciado. ¿Sí? Un desgraciado que tiene mucho más respeto que tú. Porque no se te olvide una cosa, ¿eh? Por mí, por mí comes. Porque la editorial es mía, ¿eh? A mí la gente me mira para arriba. A mí las escritoras me buscan en mi cuarto de hotel para que las contrate. Escritoras que sí valen la pena, ¿me entiendes? ¡Para! ¡Para! ¡Ay! ¡Tú, carajo! Lo comprendo y te creo, Regina, pero pues... ¡Es no, su no palabra eres. contra la mía! Pues sí, pero él es el que terminó herido. Recuerda que la gente está acostumbrada a que la víctima es el que sufre, el que tiene golpes. Lo mejor en este momento es llegar a un arreglo. Con... No, 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 no. Llegar a un arreglo va a acelerar. A ver, ¿de qué sirve el dinero? Ese tipo ya acabó con mi reputación. Pues sí, pero llegar a un arreglo va a acelerar la conclusión de esta demanda. Si lo que quieres es terminar con esto lo antes posible, sigue mi consejo. Parece correcta la cantidad a pagar, es lo que hablamos. Pero sí nos gustaría que quedara bien claro el inciso B, que ni mi clienta puede volver a hablar de su cliente ni viceversa. ¿No quedó claro? No, no está claro. Pásenme los papeles para firmarlos. Yo quiero terminar con esta pesadilla ya. ¿Me pasas el bote? Hay que poner la basura en su lugar, ¿no? ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Sí lo ven! Aquí ya no hay trato. Me vas a pagar hasta el último centavo de la demanda. Te voy a hundir. ¿Por qué me haces esto? Porque te amo. Y me rompiste el corazón cuando te fuiste. Vámonos. Regina, espérate. Déjame en paz. Regina, ¿quieres? ¡Déjame! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame. Prefiero morirme que sentir esto. No, no digas eso. No puedes hacer esto por culpa de Santos. Él ya ganó. No. Ganó esta demanda. Ganó en su juego. Pero no por eso puedes hacer esto con tu vida. ¿Esto es vida? Sí. Sí es. No todo es Santos y tu relación. Tú tenías un mundo antes y puedes tener un mundo después. Pero si haces esto, lo único que va a quedar de ti es lo que él hizo contigo y tú no eres eso. ¿Qué soy? Eres una mujer maravillosa que necesita ayuda. Y cedí, cedí, cedí. Estoy tan confundida. Es que no sé por qué me quedé con Santos. Y a veces pienso que hubiera sido mejor quedarme callada cuando él me insultaba, porque entonces no hubiera podido decir que yo estaba loca, que yo lo maltrataba a él. Regina. Estabas dentro de una relación violenta. Pues sí, pero a lo mejor y Santos tiene razón. Y yo soy una trastornada. 
porque ahora todo es tan raro, tan, tan difuso. Es como si no supiera cómo pasó todo. Santos ejercía violencia contra ti para hacerte pequeña, para dominarte. Y todavía tenía un propósito, controlarte para que te comportaras como él quería, para situarte en un lugar de sumisión o de desigualdad. No entiendo nada. Él sabía cómo lastimarte, cómo alterarte. Dirigía su agresión específicamente para lograrlo. Te tenía muy estudiada. Sus emociones eran calculadas, frías, con un solo objetivo, provocar en ti una reacción violenta. Y como a ti te cuesta, al contrario de él, regular tus emociones, reaccionabas exactamente como él quería, fuera de ti. Eso suena muy macabro. Es un acto premeditado. Por eso siempre estaba listo para grabarte, para tomarte fotos. Sabía lo que iba a causar cada vez que te insultaba. Demeritaba tus logros, triangulaba para ponerte celosa. Y él se protegía acumulando material por si algún día quería vengarse de ti. Generalmente, cuando la mujer abandona al violentador, es cuando él se torna más violento. Y la mujer corre mayor peligro de sufrir agresiones diversas como lo sufriste tú. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Quedarme ahí? No. Santos tiene el tipo de personalidad que es capaz de llevar a otra persona a la locura, al suicidio o a la sumisión total. Es que como no me di cuenta. Antes de esto, yo no me consideraba particularmente estúpida. Hay muchas razones. Hemos aprendido a ser mujeres sumisas por educación. Hemos aprendido a sobrevalorar eh, el valor de la pareja. A creer que el amor romántico requiere de sufrimiento y de malos tratos. Hemos aprendido a poner nuestro desarrollo profesional en segundo término. Pero hay una buena noticia. Así como hemos aprendido estos comportamientos que nos llevan a sufrir, también podemos aprender otras formas de ser mujer y que nos permitan construir relaciones sin violencia. Me imagino que en un principio él te hizo sentir como nadie lo había hecho. En menos de un mes yo estaba enamoradísima. Había encontrado al hombre perfecto. Él era tan lindo. Me veía directamente a los ojos como un cíclope. Y por eso, poco a poco empezó con bromas pasivo-agresivas que tú no sabías cómo tomar. Sí. Pero si le decía algo, él decía que era un hombre sarcástico, que no me lo tomara tan a pecho. Y luego esas bromas, Empezaron a hacer insultos y yo ya no sabía cómo parar porque no tenía tiempo de pensar. Me había ocupado tanto en la editorial que dejé de tener vida, ya no tenía amigos, ya no tenía absolutamente nada que no fuera él. Y cuando amenazabas con dejarlo, te daba la vuelta, te decía que tú lo habías provocado, te hacía dudar de ti. O podía llenarte también de halagos confusos para que lo perdonaras. Y así... Así perdí siete años de mi vida, doctora. ¡Siete años! Y ahora, yo lo único que quiero es que alguien me diga que yo no estoy loca. ¿Usted me cree, verdad? Sí. Llevo mucho tiempo trabajando con víctimas de abuso. La violencia contra la mujer es perversa. Trastoca las culpas, haciéndole creer a la mujer que ella es la responsable de la violencia, que está loca cuando en realidad el único responsable de la violencia sufrida es el agresor. Por ello se dice que la violencia contra la mujer es perversa, porque instala en su estado emocional culpas malavidas. ¿Pero de verdad soy una víctima? Porque yo no me quedé callada, yo también me defendí, yo también grité. Tal vez para otros eres una víctima imperfecta, pero en realidad Eres una mujer muy valiente, una sobreviviente de las violencias sufridas por la pareja. Pues a mí ya no me importa lo que piensen los demás. Yo lo único que quiero es estar bien. Tienes un largo camino por delante y no es nada fácil. Se requiere de mucho compromiso en terapia y fuera de ella. No es un camino lineal.
a veces sigo dudando de mí. Porque recuerdo las cosas como él me las contó. Es muy difícil aceptar que la persona a la que yo creí amar, lo único que quería era lastimarme. Pero las relaciones de violencia siempre provocan daño, confusión, angustia, sufrimiento y enferman a la mujer no solamente mentalmente, sino también físicamente. Imagínate, dicen los expertos que por cada cuatro años de violencia doméstica sufrida, las mujeres pierden un año de vida saludable. No es amor. Y tuve que trabajar mucho con mis emociones para sentirme merecedora de la felicidad, para reconocer la violencia y reactiva que existía también en mi sangre y perdonarme. Pero en este año, buscando en cada rincón de mi mundo, logré reencontrar el alma que el abuso me había arrebatado. Y con ella, con mi alma de vuelta en mi cuerpo, logré volver a amarme, pieza por pieza, palabra por palabra, para regresar a ser yo, una mucho más fuerte, yo. Todavía eh, quiero seguir explorando. Me gustaría que el personaje principal tuviera más arrojo, más fuerza, más... Es perfecta, Regina. De verdad, es perfecta. La protagonista no necesita otro tono porque habla con la verdad desde el corazón. Y es lo único que las y los lectores desean. Además, estoy segura que esta historia va a ayudar a muchas otras víctimas a reconocer lo que es estar en una relación de abuso, a ver las banderas rojas y no caer en una, o a superarse si están pasando por un mal momento. ¿Qué te pasa? ¿No me crees? Sí, es solo que... Solo que... Vuelvo a creer en mí. ¿Qué pasó? ¡Le encantó! <ríe> ¡Te lo dije! ¡Es increíble! Y no solo eso, sino que... Además de que me van a publicar, quieren que escriba tres novelas más. ¡Ay! Tenemos que ir a festejar toda la noche, yo invito. No me voy a negar. 